リネクションネル。今回は、うん、みんな気になる団体感の遺跡について、先日、えー、我らのサビが、<笑>我らがサビが、我らがサビが、電撃遺跡を発表し、うん、っていうかじゃあそもそも遺跡って何なんみたいな。最近この麻雀を見るようになったよとか麻雀プロを知ったよみたいな人はあんまりピンとこない上にあのもうなんなら誰がどこの団体かもよく分かってないみたいな人とかもいっぱいいると思う成り立ちからしゃべるいや成り立ちからいくとね面倒だからいいかいや長いんだけどめっちゃ簡略化するとまずは最高位戦がありました、うん、そっから最高位戦ができました最高位戦ができましたで最高位戦から連盟がポンと生まれましたでまた最高位戦からまたポンと協会が生まれました,生まましただから生み出したんだ、ね、大きなお母さんは最高位戦<笑>そうもちろんその連盟とか協会とか最高性以外にもあのマジャン連合だったりとかっていうのがあるんだけれども、えー、とそこで、えー、団体間の移籍っていうのがまあちちょこちょここ行われておるアキさん俺、はい、最高位戦に移籍しようと思うんだけどどう思うなんでなんで理由が必要じゃんなんでだろうね、うん、その団体から移籍したいなんかそのパッとこう思いつくのはさ、うん、いじめがあったりとかさなんかそれでもうここにはいられないみたいな感じで別のところへなのか、うん、そ,のそれぞれその団体特有のルールがあったりするわけじゃない、うんうんまあ、なんか俺3万点持ちなんて嫌ですよって言って、うん、もっとなんかトップが偉いっていう分かりやすいルールの方がいいって言って、うんまあ、教会に行ったりとか、うんまあ、最高生行ったりとか。<笑>するのかな何なんだろうねわかんないけどマージャンプロになった時の動機みたいなのがまあその団体のトップを取りたいっていう動機で入ってるのかその全然関係なくねそもそもそのマージャンプロになって売れたいとか、まあ、食っていきたいとかいろんな動機があると思うんだけどその団体に入ろうって決めて入る人の方が結構少ない、うん、プロになった後っていうのの方が団体感の差っていうのが体感することが多いと思うんだよね23年くらいで移籍する人っていうのは少ないんだよねだいたい5年から10年くらいの間にいろんな知識とかっていう他団体の情報とかっていうのが入ってくるようになって他の団体に魅力を感じたりとかまあなんかうんとこの団体でやってみたいとかこの団体のルールがいいとか自分に合ってるんじゃないかとかそっちの方が自分の実力は発揮できるんじゃないかとかいろんな気持ちがこう芽生えてきて、えー、他団体に移籍したいなっていう欲みたいな意欲みたいのが湧いてくる人が結構多いなっていうイメージなのね。なんかこうシンプルにさあの連盟はさ団員制があるわけじゃない連盟だけなんですよ、まあ、あのポイントがあってねポイントを集めてってで一定のポイントになると商談しますよっていうシステムがあるんだけど、うん、他の団体だとそうないから団員とかないから、うん、その団員が欲しいって言って連盟に入る人とかもいると思うんだけど。マージャン以外の例えば将棋とかは段があるわけじゃん、うん、例えば誰誰なんだみたいなのってプロっぽいなみたいな、うん、そういう感じでまあなんかその連盟特有のシステムもあるし、うん、もちろんその他団体には他団体のシステムがあるんだろうけど例えばさその M リーガーでいうとさ、まあ、鈴木の太郎ちゃんがさ協、うんうん、会から最高戦に移籍したわけじゃない、うんうん、太郎ちゃんの移籍っていうのはすごくポジティブな移籍だと思うんだよそうだねでさレミさんが一番最初に言ってたさそのいじめがうんたらみたいなのってさネガティブな移籍だと思うのねけどそのなんかそもそも移籍っていうものに対してネガティブなイメージを持っている人の方が多いんじゃないかなっていうふうに思うのまあなんかもともといる場所に不満があるから出てったみたいな、うん、みたいなでももちろんそういう人もいるとは思うのでもなんか全部が全部そうではないよとも思うしなんかそのとりあえずよくわかんないけどプロになりたいって言ってプロになったけど例えばその協会に入ったけどあのファイトクラブに出たいからとかって移籍することもあるだろうし、うんうん、またその逆もあるだろうし自分の人生一度だけなわけでそ、ね、そのマージャンができる時間っていうのも限られてて、うん、その中であのマージャンプロはさその表現する。自由もあるわけじゃない自分をどういうふうに表現していくかそれはマージャンでもいいしマージャン以外の部分でもいいし何でもいいんだけどその
そこに行った方がより自分をうまく表現できるとかよく表現できるみたいな風に思った場所があるんだったらあのそこが受け入れてくれるんだったら全然そこに行ってやりたいようにやったらいいんじゃないと思うしただその中であの団体によってやっぱルールとかはそのなんていうのマージャンのルールじゃなくてねその団体のルールっていうのがいろいろあるからなんかそこにまあ馴染んでいけるなら。うん、なんかそれでいいんじゃないとも思うしだからなんか団体間の移籍に関しては私は全然そういうそのネガティブなイメージはなく、うんうん、例えばなんだろうな連盟で行ってじゃあマリちゃんが教会に行って頑張りますって言われたら応援するし教会で頑張れよって寂しいけど頑張って、ね、寂しいけど女流ジャンを取ってこいよって思うし。うんうんうんなんだろうな、まあ、伊達ちゃんがね最高線行きたいって言われたらじゃあジョリア最高へ頑張れよって思うしみたいな逆にねだからその他団体の、えー、と女流ジャンをだったりとか女流最高位を取った人があの連盟に多く取りたいからあの連盟に移籍してきますってなったらあのそんな簡単に取らせねえぞと思って燃えるし、うんうん、なんかそのマージャンもあるけど<笑>マージャンバカだからね,そうね基本的にマージャンバカなんでだからマージャン以外の部分は正直知らん分からん、うん、正直知らんしただその連盟サイド連盟側の人間から言うと基本的にはウェルカムだからウェルカムだね、うん、誰か来ても一緒に頑張ろうって思うだけだしそのマージャンとは別でね、うん、仲間っていう意味で同じ連盟団体員として。頑張ろうって思うし連盟を盛り上げていきましょうよくしていきましょうっていう気持ちでやるだけだし別に連盟から出ていったからといってあいつは敵だとは思わないし、うんうん、自由に、うんうん、自由にやるべき自由にべきやりたいことやるべき、うん、やりたいことを邪魔するようなことはしてはいけないと思うしそうそうみんながみんなやりたいことが自由にできる環境を作るべきそうだねだからもう本当本当に暴論を言ってしまえば一つになればいいんだけどね。本当はね。そうだね。うん、あの一個になったら遺跡とかなくなるから。名前は藤田ラッキーです。<笑>その中で、うん、あのその連盟ルールがあったり、最高ルールがあったりとかでそうそうそういいと思うんだよね。うん、だからまあそっちの方が発展しそうな気もするけど。百年後くらいにはなってるかもしれないよ。わからん。わからん。わからんけど、うん。なんか私は連盟愛は強いと思うけど、別にこだわりはないかなとも思う。エ、うん、ルール好きだしな。あ公式ルールが出ればいいんですよ、うん、公式ルールでリーグ戦ができればそう,そう,そうだから連盟の公式ルールがなくなりますって言って全部あの WRC になりますって言ったらそれはすごく寂しいかもしれない寂しいけどそれはそれでリーグ戦頑張るし、ね、あの別にあの普段打てるし公式ルールでう,、ね、うん不義理って感じる人もいるかもしれないからなんかそういうのとかは気をつけて、うんうん自由にやったらいいんじゃないって思う。そうだね、挨拶というかね。はい、あ、そうそうそうそう,そう,う。きちんと筋を通して、やめて、いろんなところに行ったり、いろんなところに入ったりすればいいんじゃないか。って思うだけ。うん、はい。はい。以上。